ഓഫ് റോഡ് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു വഴി പോകാനും നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവർ ഹലോ ഗൈസ് ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സുസ്കി ആക്സസിൻ്റെ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സി സി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മോഡലാണ് ആക്ച്വലി പഴയ മോഡലിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ഡിസൈൻ മാത്രമേ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് നല്ല വലുപ്പമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ബാക്കിയുള്ള ഡിസൈനൊക്കെ പഴയ അതേ മോഡൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ ചേഞ്ച് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടെ വലിയൊരു ഹെഡ് ലാമ്പാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടിയുടെ ലുക്ക് തന്നെ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോർമൽ പഴയ മോഡൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ലുക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ട് വേറെ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ പുതിയ മോഡലിൽ ഞാൻ കണ്ടൊരു ഡിഫറൻസ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വീല് ബാക്ക് വീലിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വലുപ്പമുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഈ സാധാരണ സ്കൂട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരുപാട് കുലുങ്ങുക കാരണം ഇതിൻ്റെ വീല് ഭയങ്കര ചെറുതാണ് സ്കൂട്ടികളുടെ അത് കാരണം തന്നെ അതൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തോന്നുന്നു ഈ ഫ്രണ്ട് വീൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വലുപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ വലിയ കുലുക്കം ഉള്ള പോലെ തോന്നുന്നില്ല ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഡിസ്ക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആക്റ്റീവയുടെ അതേ ഒരു ലുക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ളത് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് പഴയ മോഡലിൽ നിന്നും വലിയ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇതിന് വന്നിട്ടില്ല ഫ്രണ്ടിലെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ മാത്രമാണ് വലിയ ചേഞ്ചായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ മീറ്റർ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് താഴെ നോർമലായിട്ട് ഒരു ചോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൊബൈൽ ഹോൾഡറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കവർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വയ്ക്കാൻ ഇതൊരു ഫിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ ലോക്ക് സിസ്റ്റം സാധാരണ സ്കൂട്ടികൾ വരുന്നതാണ് ഇതിൽ പകുതി അനലോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റലും ഉണ്ട് നമുക്കിതിൽ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇതൊരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂവൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ സ്കൂട്ടികളിൽ വരുന്ന ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സീറ്റ് പ്ര നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ക് സീറ്റ് തുറക്കാം അതിൽ ഹെൽമെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പെട്രോൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള നോബും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല പഴയ സുസ്കി ആക്സസിൻ്റെ അതേ ഒരു ഡിസൈനാണ് പുറകിലും വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു റൈഡ് പോയി നോക്കാം കീ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മീറ്റർ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആകുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫ്യൂവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ആകുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നത് കുറച്ച് ലാഗ് ഉണ്ട് നമുക്കിത് പ്രസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ടായി വരുന്നതിന് കുറച്ച് ലാഗ് എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ കാറ്റ് വന്ന് പതുക്കെ കയറ്റി നോക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാറ്റും കയറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും പതുക്കെ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്ത് കയറ്റാൻ പാടുള്ളൂ ഒരുപാട് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ വീൽ സ്പിന്ന് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്ത് കയറ്റുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് കയറ്റാം വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തന്നെ ഇത് കയറി പോകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് നമുക്ക് പവർ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്പിൻസും നമുക്ക് വീൽ സ്പിൻസും അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് വരുന്നില്ല കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ള റൈഡാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീൽ കുറച്ചും കൂടി വലുപ്പമുള്ളത് കൊണ്ട് ഷോക്ക് അബ്സർവർ അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ആക്ഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരുപാട് കുലുക്കൊന്നും നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്തായാലും ഈ ഒരു വണ്ടി ഒരു ലേഡീസിന് എന്തായാലും പ്രിഫറബിളാണ് കാരണം വെയിറ്റും കുറച്ചും കൂടി കുറവാണ് വെയിറ്റുള്ള വണ്ടികളാണ് നമുക്ക് നല്ലതെങ്കിൽ പോലും ലേഡീസിന് നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറവുള്ള വണ്ടികളാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതെന്ന് തോന്നാറുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്കിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ബൈക്കിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു പവർ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സ്കൂട്ടികളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിലെ ഡിസ്ക്കാണ് നമുക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു റോഡിൽ പോലും എനിക്ക് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് മാത്രം പിടിക്കുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് സ്കിഡായി പോവുക അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല അത്
പിന്നെ ഓഫ് റോഡ് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു വഴി പോകാനും നല്ല കംഫർട്ടബിളായിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വലിയ കുലുക്കൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ കയറി പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പവർ ഭയങ്കര റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അത് കാരണം ഓവറായിട്ടുള്ള വീൽ സ്പിൻസ് ഒന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ആക്സിലേറ്റർ ഒക്കെ നല്ലപോലെ കൊടുത്തൊക്കെ നോക്കി ബട്ട് അത് റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവറാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നി കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിളാണ് ഓടിക്കാൻ ഇതുപോലുള്ള വഴിയിലായാലും ചെറിയ വഴിയിലായാലും നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കുടിയിലൊക്കെ കയറുമ്പോഴും വലുതായിട്ട് നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ആകുന്ന പോലെ തോന്നുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ ഉള്ള സ്കൂട്ടികളിൽ വരുന്ന വൈബ്രേഷൻ ഇതിൽ കുറച്ച് കുറവാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ എടുത്ത സ്പീഡിൽ ഒരുപാട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല പുള്ളിങ് ഉണ്ട് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വണ്ടി നല്ല സ്പീഡിൽ കയറി പോകുന്നുണ്ട് തിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്കിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ പെർഫെക്റ്റാണ് പിന്നെ വേറെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി സ്കൂട്ടികളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീൽ വലുപ്പമുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോഴും ഒരു കംഫർട്ടബിളായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് ഓവർ സ്കിഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലേക്ക് വലിവ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇതിൽ തോന്നുന്നില്ല ഞാനൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ആക്സിലേറ്റർ നല്ലപോലെ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കി അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള റൈഡ് തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇതിൽ സംശയമില്ല ഇത് പ്രിഫറബിളി ലേഡീസിനായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന് വെയിറ്റ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജെൻസിനും ഇത് നല്ല തന്നെയാണ് ബട്ട് ഒരു യങ്സ്റ്ററിന് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു പവറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കംഫർട്ടോ ഇതിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മേ ബി അത് ഓരോരുത്തരുടെ തിങ്കിങ്ങിനനുസരിച്ചായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ലേഡീസിന് ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂട്ടിയാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആയാലും പവർ ആയാലും എല്ലാം റിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഒരു സ്കൂട്ടി എന്ന് തന്നെ ഇതിന് പറയാം ഇതിന് ഏകദേശം മൈലേജ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് റിവ്യൂസ് ഞാൻ കണ്ടത് പിന്നെ ഫോർട്ടി വൺ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട് അതുപോലെ കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഒക്കെയാണ് അത്രയും കിട്ടുമെന്ന് നമുക്കറിയുന്നില്ല ബട്ട് ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ കസ്റ്റമേഴ്സ് റിവ്യൂ ഞാൻ കണ്ടു നമുക്കെന്തായാലും ഈ ഒരു ഇറക്കം ഒന്ന് ഇറക്കി നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കംഫർട്ടബിൾ എങ്ങനെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഇറക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് ബ്രേക്കും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതൊക്കെ ഇറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വെറുതെ സ്കിഡായി പോകുന്നൊന്നുമല്ല കാരണം അത് നല്ലൊരു ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുണമാണത് ഓവർ സ്കിഡായി പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ വണ്ടി നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു സ്കൂട്ടിയാണത് ഇത്